ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ യു എം എൽ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ക്ലാസ് നോട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകും കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്ലാസ് നെയിം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളായിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുക ഓപ്പറേഷൻസ് മീൻസ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഒരു ക്ലാസ് നോട്ടേഷൻ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ സിമ്പിൾസ് കാണാം പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഷ് ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഷ് ഒക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ആണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് പബ്ലിക് ആണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഈ ഈ മൈനസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മൈനസ് വന്നിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളും ഓപ്പറേഷൻസുകളും ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ഓപ്പറേഷനും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതാണ് മൈനസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രം അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആക്സസിങ് ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി മോഡ്സ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയും വിസിബിലിറ്റി ലേബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര ആക്സസിങ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഷ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഒരു സോളിഡ് ലൈൻ വിത്ത് ഇവിടെ ഹോൾ ഹോൾ ഉള്ള ഒരു ആരോയാണ് അല്ലെ ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇനി ഡോട്ടർ ലൈനും ഈ ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ലൈനും ആണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ ഈ ഈ തര ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡോട്ടർ ലൈനും ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ദെൻ ഒരു ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രികേഷൻ പറയാം സോളിഡ് ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണാം സിമ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താ നോക്കാം ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിപ്പെൻഡൻസി മീൻസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ വിച്ച് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ മേ ഫോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ ഓക്കെ അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് വണ് ക്ലാസ് ടു അതായത് ക്ലാസ് വണ്ണും ക്ലാസ് ടുവും എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് എ ഡാഷ് ലൈൻ വിത്ത് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആരോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് സബ് ക്ലാസ്സും സൂപ്പർ ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ജനറലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ
ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് അതായത് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ക്ലാസ് വണ്ണും ക്ലാസ് ടുവും തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ലൈൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അസോസിയേഷനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഗ്രഗേഷൻ അഗ്രഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് അഗ്രഗേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ അതായത് ഒരു ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ ഡയമണ്ട് ആണ് വിത്ത് എ സോൾഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് ടു ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് വൺ അതായത് ക്ലാസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് വൺ അതായത് ക്ലാസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ക്ലാസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ കാണാം അതായത് ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കാണാം അപ്പം ഈ സ്റ്റാർ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ടുവിൻ്റെ കുറേ ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ ക്ലാസ് വണ്ണുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് വൺ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടുവിൻ്റെ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്താണ് ക്ലാസ് ടുവിൻ്റെ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്ലാസ് വണ്ണുമായിട്ട് എന്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് എ സോളിഡ് ലൈൻ വിത്താൻ അൺഫിൽഡ് ഡയമണ്ട് അല്ലേ ഒരു സോളിഡ് ലൈൻ വിത്താൻ അൺഫിൽഡ് ഡയമണ്ട് ആണിത് അതിത് അസോസിയേഷൻ എൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ക്ലാസ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രഗേഷൻ വെയർ പാർട്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് വെൻ ദ ഹോൾ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് അതായത് ക്ലാസ് ടൂന് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ടൂന് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് വണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് ടു നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്ലാസ് ടു കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ലീവ് ആൻഡ് ഡൈ വിത്ത് ക്ലാസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് ടുവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നതും ഡൈ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് വണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്ലാസ് ടുവിന് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് വൺ എപ്പോഴാണോ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് ടുവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കോമ്പോസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സും ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മെനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും എത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളൂ ഇനി സീറോ ഓർ മോർ സീറോ ഓർ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പം സീറോ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സീറോ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മെനി ആണെങ്കിൽ സീറോ സ്റ്റാർഡും അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി വൺ ഓർ മോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇടുക തന്നെ സ്റ്റാർ ഇടും അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തൊട്ട് എന്താ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എത്ര വേണേലും വരാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സാക്ട് നമ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കാം ത്
ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ഇതുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഡയമണ്ട് അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് അഗ്രഗേഷനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രഗേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക ഇതെന്ന് ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ പേരന്റ് ക്ലാസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും സേവിങ് അക്കൗണ്ടും ആണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുമാണ് പേരന്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആരോ ഹെഡ് പേരന്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ ടി എം സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം താങ്ക്